എ സി എൽ സി ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടി വരുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ബില്ല് കൂടാൻ മെയിൻ റീസൺ ഓവർ യൂസ് മാത്രമാവണമെന്നില്ല എനർജി ലീക്കേജും ആകാം എനർജി ലീക്സ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ഡ്രൈൻസ് ഇതിലൂടെ ഹോട്ട് എയർ കോൾഡ് എയറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലീക്കേജ് തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി എ സി കൂടുതലായി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എനർജി ലീക്ക് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടാകാം പൂർ ഇൻസുലേഷൻ ഇൻ വോൾസ് ആൻഡ് സീലിംഗ്സ് ക്രാക്സ് അറൌണ്ട് ദ വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോർസ് അൺസീൽഡ് ഡക്ട്സ് ഫോർ ലീക്കി എ സി വെൻസ് ഓൾഡ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അപ്ലയൻസസ് റണ്ണിംഗ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പവർ എക്സെട്ര ഹൗ ടു സ്പോർട്സ് ദീസ് ലീക്സ് ഒരു തെർമൽ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചോ സർട്ടിഫൈഡ് എനർജി ഓഡിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഈസി ആയി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഫിക്സിംഗ് എനർജി ലീക്ക് ഡസൻ ഓൾവേസ് ബീൻ എ ബിഗർ അപ്ഗ്രേഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സീലിംഗ് ആപ്സ് സ്വിച്ചിംഗ് ടു എൽ ഇ ഡി ഇൻസുലേറ്റിംഗ് യുവർ സീലിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് സ്മാർട്ട് പ്ലഗ്സ് ടു കിൽ ഫാൻഡ് പവർ ഒരു ബേസിക് എനർജി ഓഡിറ്റിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ബിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ